ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರೂಟ್ ಐದು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಂತ ಸಾಧಿಸೋದಿದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಂದ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರೂಟ್ ಟೂಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಒಟ್ಟು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಝಡ್ಗೆ ಸೇರಿರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಛೇದ ಮಾತ್ರ ಸೊನ್ನೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇರಲಿ ಪಿ ಸೊನ್ನೆ ಆದರೆ ನಡೀತದ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಆ ಊಹೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರಲಿ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋರ್ತ್ನ ಹೊಂಡ್ತದ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಡ್ತಾ ಹೊಡಿ ಬರೀಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಎರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದಲೇ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಒಪ್ಪೋನ ಐದು ಅಂತ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಒಪ್ಪೋನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋರ್ತ್ನ ಇಲ್ಲ ಆರರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಬದಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಇರಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಏಳನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಕರಿಬಹುದು ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತನ್ನು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರಲಿ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಹೊಂಟದೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಸರಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಡ್ತು ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಕಡ್ತು ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವು ಸಹಯ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾವು ಇನ್ನ ಇದರ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ರೂಟ್ ಫೈ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಈ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಗಾಕಾರದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇನ್ನ ಇದನ್ನು ವರ್ಗಗೊಳಿಸೋಣ ಈ ಹಂತವನ್ನು ವರ್ಗಗೊಳಿಸೋಣ ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿ ದಾಗ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗನ
P the varga P square. Okay. Inna. Ili ido ni mahatwada hantari dik sami karna vandana nu. Ini sami karna vandrinda nau kalau ni sniir nai lana beri nau. So ini sniir nai andra P square itu gunalabda wagi re five into Q square. Harta yano P square anna nau five into Q square anta gunalabda rupa dalih beri bahu dadra. ये नरता ये p स्क्वायर नो दो p निंदनो भाग होता था q स्क्वायर निंदनो भाग होता था हैंगा पांडरी लॉटरी आरो नाकु इज कॉल्ड टू इप्पत नाल कौन था अनकॉन्डी दोन दरा इप्पत नाकु आरो नाकर गुनलब दागी तंदरा इप्पत नाकन्ना नाउ आर निंदनो भाग्स बोधु नाक निंदनो भाग्स बोधु ऐकेंद्र इप्पत ना� आई दंतु संख्या था कि उसको रोनों संख्या था ये आई दर बगैर हम गोता था ये कि नाइन निर्धार तक के दिक्कत नहीं ली इधर बगैर पुस्तक दलों को अंदर निम्नगा निर्णय के वाला का उन मातू आधारों से कोटा रहता नोटर नू अर्थात् मर्को बोधु आदर इल्ली नाव निर्णय वन्ना ये उधार ने मोलकन बर्ब आई दो इधो पी स्क्वायर नो भागी सूत्र दे इना इन इन्नों निर्णय भरे नो इन्नों निर्णय ये नों तक केड़ दरा आई दो इधो पी स्क्वायर ना भाग स्थित दरा पी स्क्वायर तो वर्गमूला पी स्क्वायर तो वर्गमूला ये नों तंदरा आई दो इधो पी स्क्वायर तो वर्गमूला तंदरा पी तो पीस करो और मतलब पी आई दो दो पी अन्नू भागी सूत्र दे सो इधो साथ्य वाद मात्र इधर नहीं उपरिक्षक कोड़ा मार्ग बोल दो या उधर वन वर्ग संख्या इधर इन द बाह होती तो पांड्रा आ वर्ग संख्या वर्ग मूल कोड़ा इधर इन द बाह होता था ये कुंडल धारणे अन्नू इसलिए मर्दा दरनो मार्डी नोड बहुत इन पा� इधो पी स्क्वायर अंतर आगेर ली, सो आर नो विपत्त इधर इधर ले बाहो को इतलो, सो भाग्यशन नोड पे किला बीडी बीडी आई दित्रे, आई दिले भागा हो गया उक्का था, आई दिले वर्ग मूल भरी नो, वर्ग मूल अंदर पी, पी इधो वर्ग वर्ग मूल अंदर इप्पत इधो, आर नो विपत्त इधर वर्ग मूल इप्पत इधो, सो इप्पत इध अदर वर्गमूल अप पी कोड़ा ये ना करते थे आइधर इंदा भागा होता था, ओके? इन्ना ये ये वंदो कोने हंता दा इंदा वंदो निर्दारा इन्नों दो बरी नो ये न पांड्रा आइधु विधु पी अन्नो भागी सुत्ता दे, आइधु विधु पी अन्नो भागी सुत्ता दे अन्नो दन्ना नाओ यावरी तरता मर्ड पुलनो आइधु विधु पी � P ya sama ni rupa macam mana macam mana modal dera P is equal to two k rupa dalih two k la five k rupa dalih irta dera five k andra itu aida rinda bahagus orang ke five k rupa dalih andra i k anu anta vali badalak dah hokli andra aida anu five k five anu anta wandu sama ni orang ke atau sama ni ayubahja port mana dalih itu pandra ada aida rinda bahagus orang ta orang ke na kira tadi P is equal to five k anta यही ये आई फाइव के अंतर ये नंबर को बोलते आई दन मग्गियन को बोलने रहे अंदर के बेले नहीं वो बदलाकता बदलाकता बर्दंग बर्दंग का अब आई दरा मग्गी सिखता हो नोट की के बेले वन दरा आई दन ले आई दो के बेले रात दरा आई रेड ले हाथ तो के बेले मोर दरा इधर मोर ले हाथ नहीं दो अंदर के बेले बदलाक इन इधर ना ना उस समीकरण वंदर ली तुम मनु पाइव जी पी जी कोल्ड टू पाइव के ना समीकरण वंदर ली तुम बताएगे ये नागत तो नोड़ो तुम बलागी सो समीकरण वंदी लेता सो आई दो क्यू स्क्वायर हंगेरा नो इसी कोल्ड टू पी जागा दले ने बेरी नो पाइव के ब्रैकेट स्क्वायर अगर पी जागे तली फाइव के तम बिल्ली है इन आई इधर ना हागे डनो 
ಈಗ ಅಯುಕ್ಕಿಯನ್ನ ಎಡಭಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಅಯುಕ್ಕಿ ಉಸ್ಕರನ್ನ ಬಲಭಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡ ಬಲ ಬದಲು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೇದ ವರ್ಗ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟು ಐದರ ಐದು ಹಂಗೆ ಇಡೋನು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು ಇದು ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟ ಉಳಿತು ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಒಂದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಐದು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು ಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನು ಹಿಂದ್ ಹಿಂದೊಂದು ಎರಡು ನಿರ್ಣಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದೇವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೂ ಎರಡು ನಿರ್ಣಯ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ದೇವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮೀಕರಣ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸಮ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದು ಇದು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಇತ್ತು ಪಿ ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಇದು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಗುಣಲಬ್ಧ ಆಗ್ಯದ ಫೈವ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಈಗ ಐದು ಇದು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಣಯ ಏನು ಐದು ಇದು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರ ಐದು ಇದು ಪಿ ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಐದು ಇದು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡೂ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಐದರಿಂದ ಬಾ ಹೋಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಸಹ ವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಂದಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇವು ಐದರಿಂದ ಬಾ ಹೋಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಇರ್ತದ ಐದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಕಡತ್ ಹೋಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಏರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಐದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಐದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ತ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಕಡ್ತ ಹೋಗತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಒನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ತನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನ ಸುಲಭ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕಡತ್ ಹೋಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀದ ಏನಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದತ್ತ ಊಹೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದತ್ತ ದತ್ತ ಊಹೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ದತ್ತ ಊಹೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದೇ ದತ್ತ ಊಹೆಯೇನು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಸಹ ವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಊಹೆ ಈ ಊಹೆಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ಈ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅದರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದತ್ತ ಊಹೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದತ್ತ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯ ಏನು ಪಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಸಹ ವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ದತ್ತ ಊಹೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ
ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಬದಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂಟ್ ಟೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೈತಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ಟೆನ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎಲೆವೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಈ ಈ ಐದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯ